একটা নাম শুনলেই জীবনটা কীরকম আনন্দময় হয়ে যায় আর মনটাও খুব খুশি খুশি হয়ে যায় সেই নামটা হলো ডুয়ার্স আর সেই খুশিটাকে আরও ভালোভাবে উপভোগ করার জন্য এইবার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম কলকাতা থেকে ডুয়ার্সের উদ্দেশ্যে গরুমাড়া লাটাগুড়ি এইগুলো ঘুরে এবার আমরা পৌঁছে গেলাম জলদাপাড়াতে যেটা কি না খুব ফেমাস একটা ফরেস্ট এই ডুয়ার্স এরিয়াতে আর এই জলদাপাড়াতেই হলং ট্যুরিস্ট লজ এটা কিন্তু আমার উইশ লিস্টে অনেক দিন ধরেই ছিল তাই এইবার যখন সুযোগ পেলাম ওটা বুক করার সুযোগটা কিন্তু আমি ছাড়িনি আর ওয়াট এন এক্সপিরিয়েন্স মানে এরকম অভিজ্ঞতা আমি কিন্তু সত্যি আগে করিনি অপূর্ব বললেও কিন্তু কম বলা হবে কিন্তু আপনারা কি আমার এই স্টেটমেন্টটা শুনেই খুশি দেখতে ইচ্ছে করছে না সেই অভিজ্ঞতাটা কীরকম ছিল তাই আজকের ভিডিওটা শুধু আপনাদের জন্যই আজকের এই ভিডিওতে জলদাপাড়া আর স্পেসিফিক্যালি হলং ট্যুরিস্ট লজের সম্বন্ধে সব ডিটেলস থাকবে হলং ট্যুরিস্ট লজ কী করে বুক করবেন কীরকমভাবে সেখানে পৌঁছবেন কোন ঘর বুক করবেন কোন ঘর ভালো রুম ট্যুর খাওয়া দাওয়া কেমন খাওয়া দাওয়ার খরচা কীরকম সেটার কোয়ালিটি কীরকম আমার পার্সোনাল কিছু রিভিউস সেখান থেকে জন্তু জানা কীরকম দেখা যায় কতক্ষণের জন্য দেখা যায় এবং যা ডিটেলস ভাবতে পারছেন সব কিছু থাকবে আজকের এই ভিডিওতে তাই এই ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরোটা দেখুন আমি কিন্তু একদম শিওর আপনাদের সব ডাউটস ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর প্রতিটা মোমেন্টেই আমি কিছু না কিছু ইনফরমেশান আপনাকে দিতেই থাকব তাহলে চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক আর আপনারা সাথে আছেন ঘোষবাবু আর আজকে ট্যুর হবে হচ্ছে হলং ট্যুরিস্ট লজের লাস্ট ভিডিওয়ে আমি আপনাকে দেখিয়েছিলাম যে আমরা অরণ্য ট্যুরিজম প্রপার্টি থেকে কিন্তু এই জলদাপাড়া ন্যাশনাল পার্কে গেট অব্দি চলে এসছি এবার শুরু করা যাক এই ট্যুরটা আর হলং ট্যুরিস্ট লজে প্রবেশ করার আগে আপনাদের চেক ইন কী ফর্মালিটিস এবং কি কি আছে সেইগুলো একটু বলে দিই এখন বাজে দশটা সতেরো আর আমরা এখন এই জলদাপাড়া ন্যাশনাল পার্কে এন্ট্রিতে চলে এসছিলাম মানে হলং যাচ্ছিলাম আর কি তো তাড়াতাড়ি বেরিয়েছিলাম ওখান থেকে যে আমরা ভাবলাম যে তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবো চেক ইন এগারোটা থেকে হলেও আমরা জঙ্গল হয়ে পাস করে যাবো গিয়ে ওখানে গিয়ে রিল্যাক্স করবো কিন্তু এটা কিন্তু খেয়াল রাখবেন এখানে যে এন্ট্রি গেটটা আছে এই এন্ট্রি গেটটা দিয়ে কিন্তু এগারোটার আগে পাসই করতে দেবে না তো আপনারা যদি দূর থেকে আসেন বা অন্য কোনো জায়গা থেকে আসেন যদি প্ল্যান করেন যে হলংয়ের ওখানে গিয়ে ওয়েট করব বা কিছু করব সেটা কিন্তু পসিবল নয় হ্যাঁ আপনারা কিন্তু ঢুকতেই দেবেন না ওখানে তাই যদি হলংয়ে বুকিং থাকে বা এই জলদাপাড়া ন্যাশনাল পার্কে ফেরত পাস করেন বুকিং থাকলেই ঢুকতে দেবে ফার্স্ট অফ অল সেকেন্ড অফ অল বুকিং যদি থাকেও তাহলে এগারোটার আগে কিন্তু ঢুকতে দেবে না আগে যদি এসেও পড়েন আমাদের মনে কিন্তু সাইডে ওয়েট করতে হবে আমরা এখন সাইডে ওয়েট করছি তো এটা একটা ইম্পর্ট্যান্ট পয়েন্ট যদি হলংয়ে আসেন জেনারেলি দাদা বলছেন যে ওরা বলে দেয় কিন্তু আমাদের তো সেরকম কিছু বলেনি যে আগে ঢোকা যাবে না সেই জন্য আমরা তাড়াতাড়ি চলে এসেছিলাম যাই হোক কোনো ব্যাপার না হ্যাঁ ম্যানেজার ফোনটা ধর পাওয়া যাচ্ছে না তো এখন দশটা বাইশ বাজে আমরা মোটামুটি আধ ঘন্টা চল্লিশ মিনিট ওয়েট করবো এখানে সাইডে ওয়েট করে তারপর ঢুকে যাবো হলংয়ের দিকে আর যেটা কোনটা এখন খাবার দাওয়ার নিয়ে নিয়েছি হলংয়ের একটু ব্যাপার স্যাপার আলাদা মনে হচ্ছে যেহেতু জঙ্গলের ভেতর বলে এদের একটু নিয়ম কানুন হ্যান ত্যান সব কিছুই আলাদা হ্যাঁ কাগজপত্র ও ভালো কথা কাগজপত্র হচ্ছে আপনার যেই আইডেন্টি প্রুফ আছে মানে আধার বা আইডি প্রুফ যেটাই হোক সেটা কিন্তু দু কপি জেরক্স করে আনবে ফার্স্ট অফ অল আর সেকেন্ড অফ অল বুকিং যেটা আছে সেটারও দু কপি লাগবে কারণ শোনা যাচ্ছে হলংয়ের ভেতর কি নাকি নেটওয়ার্ক ভালো না ঠিক আছে তো সেই জন্য ওদের অনলাইন ট্রানজ্যাকশনও নেই ক্যাশে দিতে হবে আর এই বুকিং স্লিপটা আর হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশান প্রুফ যেটা সেটা কিন্তু এই যে ঢোকার সময় এখানে চেক করবে তো ওখানে একটা কপি জমা নিই না যত শুনেছি তাই জন্য দু কপি করে দু জিনিসে আনবেন তো বাড়ি থেকে আইডি আইডি প্রুফ আর বুকিং রিসিট এটা কিন্তু প্রিন্ট করে নিয়ে আসবেন আর বুকিং রিসিটের মধ্যেই আপনার হলংয়ে যেই ঘরটা বুকিং আছে স্পেসিফিক্যালি আমাদের মনে আট নম্বর ঘর বুকিং আছে তো সেটা সেখানেই দেওয়া থাকে ওখান থেকেই চেক করতে পারেন বাকিটা শুরুতে এই এক্সপিরিয়েন্স হলো ভেতরে যাই ভেতরে গিয়ে বাকি এক্সপিরিয়েন্সটা বলবো কেমন কি হচ্ছে না হচ্ছে একটা অনেস্ট রিভিউ দেওয়ার চেষ্টা করবো যে আমি সব জায়গাতেই হলংয়ের রিভিউ দেখেছি যে খুব ভালো খুব ভালো খুব ভালো তবে সেটা জানি না গিয়ে দেখি একবার কী ব্যাপার সেবার কারণ প্রাইসিং কিন্তু প্রিমিয়ামের দিকে গেটা খুব একটা কমের দিকে না কারণ পঁচিশশো টাকা করে এরা ঘর ভাড়া নেয় প্লাস এক্সট্রা কট হ্যান আছে সেগুলো সব বলে দেবো হুম সব কিছু ক্যাশে তাই সাথে থাকুন এই ভিডিওতে সব রকম ইনফরমেশান দেবো হলংয়ের সম্বন্ধে আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে মানে পুরোটা দেখার পর যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক আর শেয়ার করতে ভুলবেন না 
আর এখনো যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন আমার চ্যানেলটা তাহলে সাবস্ক্রাইবও করে দেবেন চলুন তাই ঢোকার সময় আবার দেখাচ্ছি আমাদের এখন এগারোটা বাজে এখন আমরা ভিতর দিয়ে ঢুকছি এই আধ ঘন্টা ওয়েট করলাম আধ ঘন্টা চল্লিশ মিনিট করে এখন ঢুকছি সামনে দিকে দেখাচ্ছি রাস্তাটা পুরো জঙ্গলের মধ্যে সাত কিলোমিটার মতন গেছে কিন্তু এই দেখুন আর এখান থেকে হচ্ছে এই গেট থেকে টুরিস্ট রিসেপশান কাউন্টার এখানেই পার হেড পার্কের এন্ট্রি দিতে হবে আর চেকিং সব কিছু এখানেই হবে সব ডিটেলস লিখলো রুম নম্বর হ্যান ট্যান অ্যাড্রেস সাত কিলোমিটার ধরে এই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রাস্তাটা কিন্তু খুব সুন্দর আমরা তো ভাবছিলাম কি জন্তু জানার যদি দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু স্যাডলি দেখতে পাইনি তখন কিন্তু এই রাস্তা দিয়ে ড্রাইভ করার এক্সপিরিয়েন্সটা কিন্তু একদম আলাদা সাত কিলোমিটারই লম্বা রাস্তা মাঝে মাঝে কিন্তু একটু খারাপ রাস্তাও আছে পুরো জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে রাস্তা মাঝে সাঝে একটু লোকজনদের দেখতে পাবেন ঠিকই কিন্তু তাতে কিন্তু অ্যাডভেঞ্চারটা একটুও কমবে না এই রাস্তাটা এতই সিনিক ছিল যে আমার কিন্তু ড্রাইভ করতে দারুণ লাগছিল তাই আপনাদেরকেও একটু বেশি করেই দেখাচ্ছি যাতে আপনারা যারা ড্রাইভ করতে ভালোবাসেন তারা কিন্তু এই রাস্তাটাতে নিশ্চয়ই ড্রাইভ করে আসবেন খুব সুন্দর লাগবে যেরকমটা আমি আগেও বলেছি আমার কিন্তু এই জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে ড্রাইভ করার শখ অনেক দিনের এবং এইবার এই শখটা কিন্তু পূরণ হয়ে গেল এখন অবধি অনেকক্ষণ হয়ে গেল চালাচ্ছি পুরীতে আস্তে আস্তে চালাচ্ছি এখন অবধি কিছু দেখতে পাওয়া গেল না আর পাশে ফেন্সিংও দেওয়া আছে তো সামনে মাঝে মাঝে লেখা আছে যে অ্যানিমাল ক্রসিং জোন কিন্তু অ্যানিমালগুলো ফেন্সিং কি টোপ খেয়ে যাবে নাকি বুঝতে পারছি না ওটা কেন লাগিয়েছে কারণ এক সাইড ওপেন আছে অ্যানিমালগুলো তো আসবে কিন্তু ওই সাইডে যাবে কি না মনে সেটা আমার ক্লিয়ার হলো না কেউ জানলে নিশ্চয়ই জানাবেন কারণ এক সাইডে পুরো ফেন্সিং আছে কিন্তু কিছু দেখতে পাওয়া যায় যাওয়ার পথে ও ঢুকতেই যায়নি তো ওরে আমরা অনেক কানে আছি 1 ঘন্টা বাইরে দাঁড়ায় আছি আমরা ঢুকতে দেব না রাতে কিছু দেখা দেখা যায় এখানে আসলে রোজ কিছু কিছু হ্যাঁ সল্টে হ্যাঁ বাংলাতে থাকে হ্যাঁ 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 শিওর বা थैंक यू थैंक यू যাই দেখি ঝন্তি বাবু তাই ঠিক আছে না হাতি দেখো আছে যান আপনি তো আশা দিলেন তো সামনে হলং দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এলিফেন্টে স্নান করানো হয় আর একটা ব্রিজ আছে ব্রিজটা খুব সুবিধার লাগছে না আমার বিশালই চলে যাবো আমরা জলাশয়টা খুব সুন্দর ভালো জল আছে এখানে পৌঁছে গেছি আমরা হলং বাংলোতে সামনে গাড়ি রাখা আছে রিসেপশনে মা বাবা গেছে চেক করতে এখন এই রুমে চেক ইন করবো চেক ইন করার আগে এই ফর্মালিটিসগুলো আছে সেই জন্য বাবা আছে এখন সুন্দর জায়গা খালি গরমকাল বলে একদম ফরেস্টের পাতাগুলো ঝরে গেছে এই রিসেপশন এরিয়া বাবা বসে আছে এখনও কেউ আসেনি এখানে বারোটা বাঁচতে চলল কিন্তু এই যে হচ্ছে আমাদের রুম আট নম্বর হর্নবিল ভেতরে ঢুকি এটা হচ্ছে রুমের ভিউ একটা সাইড থেকে তুলছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আট নম্বর রুম কিন্তু পাঁচ আর আটই হচ্ছে ফ্রান্ট ফেসিং রুম এখানে একটা ছোটো টেবিল চেয়ার আছে ওখানে একটা জিনিসপত্র রাখার জায়গা আছে এখানেও সোফা আছে এখানে সুন্দর জানলা আছে এই সাইডের এটা একটা সাইড কিন্তু আর এদিকেও জানলাটা আছে সাইডের জানলা মা সরে যাও দেখি 
আর এটা হচ্ছে ফ্রান্ট ফেসিং দেখাচ্ছি আপনাদের এখানেও এরকম ছোট টুল ফুল এসব আছে আর দুখানা সিঙ্গেল বেড পাওয়া যায় হিসাব নিকেশটা পুরো বলছি আপনাদের একটু বাদে এই যে দুটো সিঙ্গেল বেড এদিক থেকে এরকম ভিউ ওইদিকে ওয়াশরুম আছে যাচ্ছি ওইদিকে আগে ভিউটা দেখিয়ে দিই হ্যাঁ এর সামনে হচ্ছে সল্ট পিট সব কিছু ওই দিকটাতেই এই হচ্ছে ভিউ দেখাচ্ছি জুম করে এই যে সামনের দিকে ভিউ কিন্তু এটা আটার পাঁচের একটাই ডিফারেন্স হচ্ছে পাঁচ পাঁচটা একদম ফ্রান্ট ফেসিং আর এখানে আট থেকে এই সাইডটা একটু ব্লক হয়ে যায় কমন রুমের জন্য এই যেটা হচ্ছে কমন রুম এখানে গিয়ে এই যে এটা আর কি এটা হচ্ছে কমন রুম ওখানে গিয়ে দেখাবো এটা হচ্ছে আট থেকে ভিউ হচ্ছে এরকম ফ্রান্ট ভিউ হচ্ছে এরকম অলমোস্ট পুরোটাই দেখা যায় একটু ডান দিকটা অবস্ট্রাকশান আছে এবার এখানটা দেখাচ্ছি আপনাদের এটা হচ্ছে আরেকটা পাশে একটা রুম আছে এখানে ওয়ার্ড্রপ আছে মানে কম্বল টম্বল সব কিছুই আছে আর এখানে হচ্ছে মিরার আর আমি আছি ঘোষবাবু আর এটা হচ্ছে ওয়াশরুম ওয়াশরুমটা বেশ ভালো সাইজেরই দেখতে পাচ্ছি এখানে বেসিন আছে কমড আছে গিজার আছে একটা ছোটো জানলাও আছে এক্সজস্ট আছে সব কিছু আছে স্ট্যান্ডার্ড ডিসেন্ট সাইজ এই হচ্ছে রুমের গল্প এটা হচ্ছে আমাদের রুম হর্ন বিল আট নম্বর এটা ফ্রান্ট ফেসিং রুম আর এটা হচ্ছে সাত নম্বর পিক আপ এটা পেছন দিককার আর এটা যখন দেখিয়েছিলাম কমন রুমটাও সকালবেলা দেখে নিন এখানে বসে বসেই রাত্রিবেলায় জন্তু জানোয়ার দেখতে পাওয়া যায় সার্চ লাইট দেওয়া থাকে এখানে এখানে বসার অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে আর এই হচ্ছে বাইরের ভিউ পাঁচ আর আটের এটাই ডিফারেন্স পাঁচ থেকে ভিউটা ঠিক এরকম এক্সাক্ট পাওয়া যায় আর আট থেকে সাইডে একটু ব্লক আছে পাঁচের রুমটা দেখিয়ে দিই এটা হচ্ছে পাঁচ কিং ফিশার এটা ফ্রান্ট আর এটা হচ্ছে সিক্স ফ্লোরিকান এটা ব্যাক রুম আর ওপর দিকে রুম আছে মনে হয় মালঙ্গি এটা ওপর দিকে এটা মনে ভাড়া দেয় না আমার বৈষ্ণ ধাবা আমি ডেসক্রিপশনে লিঙ্কটা নাম্বারটা সব কিছু দিয়ে দেবো তো আপনারা হলং এসে আমাদের মতন এই আমি রোল বানিয়ে খাচ্ছি যদি এরকম লাঞ্চটা ওখান থেকে নিয়ে আসতে চান সেটা কিন্তু করতেই পারেন এখন গরম আছে আমরা তাও নিয়ে এসছি ডিনার ফিনার সব কিছু এখানে করবো যেরকম বললাম আর লাঞ্চটা সেরে নিচ্ছি ডিটেলস আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো ভালো খাওয়ার দাওয়ার অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না কিছু দেখতে পাচ্ছি না সেরকম বলার পর হঠাৎ করে দেখা পেয়ে গেলাম এক রাইনো সেরাসের মানে গন্ডার আমার ক্যামেরা দিয়ে এখন টাইম কটাকো হুম একটা কুড়ি একটা গন্ডার দেখতে পাওয়া গেছে চেষ্টা করছি আপনার দেখানো কারণ দূরে আছে তো ওই জুম লেন্স যতটা আনা যায় আশা করি দেখতে পাচ্ছেন ঠিক আছে অসুবিধা নেই আমরা এখন গন্ডার দেখতে পেয়ে গেছি তাই সেটারই ছবি তুলছি দেখাবো আপনাদের ছবি ভিডিও সব কিছুই আছে সেগুলো দেখাবো আমরা এখন গন্ডার দর্শন করি দুপুর একটা কত একটা দেড়টা না হ্যাঁ দেড়টার সময় একটা পঁচিশ না দেখতে পাওয়া গেছে এটা একটা ভালো খবর তো সেই ছবিগুলো আমাকে মানে আমার যে ছবিগুলো তোলা আর কি আমার এই নর্মাল লেন্স মানে খুব টেলি না মোটামুটি দুশো তিরিশ সেটা দিয়ে যে ছবিগুলো তুলেছি সেগুলো আমি ইনস্টাগ্রামে দিয়ে দেবো সেগুলো চেক করতে পারেন নিচেই দিয়ে দেবো ইনস্টাগ্রাম আমার যে আইডিটা আছে এখন 
এখনই বেরিয়ে যে বাইরে যে লন এরিয়াটা আছে ওখান থেকে আর কি ছবি তোলার চেষ্টা করছি একটু আসতে কথা বলছি যাতে গন্ডাটা সামনে আসে ভয় না পেয়ে যায় একটু দূরে আছে আশা করছি সামনের দিকে আসবে হেঁটে হেঁটে আসছে দেখাচ্ছি আপনাদের এবার গন্ডার মামাকে দেখার জন্য একটু নিচে নেমে আসলাম যাতে একটু কাজ থেকে ভিউ পাওয়া যায় আর আপনাদের ছবিটা আরও ভালো করে দেখানো যায় এদিক দিয়ে একটা ইলেকট্রিক্যাল ফেন্সিং রয়েছে আর একটা জলাশয় বয়ে যাচ্ছে গন্ডাটা অনেকক্ষণ ধরে ঘুরছে এখানে ঘুরে খাওয়া দাওয়া করছে সামনে একটা ময়ূরও দেখতে পাওয়া গেছে সেটাও দেখালাম বেশ সুন্দর এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু এটা কেমন লাগলো ভালো লাগছে এখনও খেয়েই যাচ্ছে আমার খুব খিদে আজকে কেমন লাগছে এটা অপূর্ব না এই রকম রেঞ্জ থেকে এরকম জন্তু জানোয়ার দেখে আমি কিন্তু সত্যিই অবাক হয়েছিলাম আপনারাও জানাবেন আপনাদের কেমন লাগছে কমেন্ট সেকশানে এটা হচ্ছে হলং টুরিস্ট লজের কমন এরিয়া এখান থেকেই আর কি আপনারা দেখতে পারবেন এখানে দিয়ে এই জানলাটা আছে একদম ফ্রান্টের ভিউ পাওয়া যায় হুম যদি আপনার পেছন দিয়ে ঘর পড়ে বা ফ্রান্ট ফেসিং ঘর না পড়ে তাহলে এই কমন এরিয়াতে এসে দেখতে হবে খুব সুন্দর এখানে বসার জায়গাটাও আছে হুম গন্ডার এখনও খেয়েই যাচ্ছে খাওয়ার দাওয়ার আমরা ঘরে যাই একটু রেস্ট করি আমাদের গুজে গুজে দেখতে পাওয়া যায় চলুন এবার আপনাদের কিছু ইনফরমেশান দিয়ে দিই হলং টুরিস্ট লজের সম্বন্ধে মেনলি এখানকার খরচাপাতি কীরকম মানে আপনি যদি আসেন একজন বা দুজন বা কোনো গ্রুপে আপনাদের কীরকম খরচা হবে সেটা একটা এস্টিমেশন আপনারা এখান থেকে নিশ্চয়ই পেয়ে যাবেন আচ্ছা এবার কটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস বলে দিই আপনাদের প্রথমে তো রুমটা দেখালাম রুমটা দেখলেন কেমন কী ব্যাপার স্যাপার আছে না আছে এবার হচ্ছে এক্সট্রা চার্জগুলো সেগুলো বলে দিচ্ছে আপনাদের ঠিক আছে এক্সট্রা চার্জগুলোর মধ্যে পড়ছে হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে বেড এখানে কিন্তু যেরকম দেখালাম দুটো সিঙ্গেল বেড তো আপনারা যদি এক্সট্রা একজন থাকেন মানে আমরা যেমনি তিনজন এসছি তো আমাদের কিন্তু হাজার টাকা এক্সট্রা পে করতে হবে তো সেই হাজার টাকার মধ্যে আপনি চাইলে কট নিতেও পারেন নাও নিতে পারেন কিন্তু যদি এক্সট্রা পার্সেন্ট থাকে কট নেওয়াটা বেটার কারণ সেগুলো দুটোই কিন্তু সিঙ্গেল বেড পেছনে দেখতে পাচ্ছেন আর তার বাদে তো এটা হয়ে গেল হাজার টাকা এক্সট্রা আর সেকেন্ড হচ্ছে আপনি যদি নিজের গাড়ি নিয়ে আসেন তাহলে কিন্তু পার্কিং ফি হচ্ছে চারশো টাকা ওটা ম্যান্ডেটারি এগুলো সব ম্যান্ডেটারি কিন্তু আর তা বাদে হচ্ছে পার্কের এন্ট্রি মানে ন্যাশনাল পার্কে যে ঢুকছেন সেটার এন্ট্রি হচ্ছে একশো কুড়ি টাকা পার হেড আর সেটা তাহলে হচ্ছে তিনশো ষাট টাকা হয়ে দাঁড়াচ্ছে ঠিক আছে আমরা তিনজন আছি তিনশো ষাট টাকা এরপর হচ্ছে খাওয়া দাওয়া আপনি যদি লাঞ্চ করেন তাহলে আমি যতদূর জানি এখানে হচ্ছে আমরা যেহেতু লাঞ্চ করছি আমি এক্স্যাক্টলি আর জিজ্ঞেস করিনি যদি আপনারা লাঞ্চ করেন তাহলে সেটা হচ্ছে তিনশো টাকা পার হেড ওকে আর আপনারা যদি বাকি জিনিস মানে লাঞ্চ বাদে বাকিটা করেন যেটা আমরা করব মানে ডিনার ব্রেকফাস্ট আর ইভিনিংয়ের স্ন্যাক্স আর চা এটা হচ্ছে ছশো টাকা পার হেড মানে তিনজনের জন্য ইট উইল বি এইটিন হান্ড্রেড আচ্ছা আপনারা যদি গাড়ি নিয়ে আসেন মানে নিজেদের গাড়ি না যদি এখান থেকে গাড়ি নেন সামনে থেকে গাড়ি অ্যাভেলেবিলিটি আছে আমি ইন গেট থেকে ইউ অবধি তো সেটা হচ্ছে আপ ডাউন রাউন্ড ট্রিপ হচ্ছে ছশো টাকা তাই বলো না বাবা হ্যাঁ তাই ছশো টাকা তো এটা গেল প্লাস হচ্ছে যেহেতু ট্যুরিজম এটা ট্যুরিজমের না এটা বেসিক্যালি ফরেস্টের কিন্তু বাংলো কিন্তু অপারেট করছে ট্যুরিজম তো সেই জন্য এখানে আপনারা হচ্ছে টুয়েলভ পারসেন্ট জিএসটিও আছে ঠিক আছে এইগুলো হচ্ছে চার্জ অ্যাডিশনাল চার্জ মানে খাওয়া পার্কিং জিএসটি এক্সট্রা পার্সেন্ট আর পার্কের এন্ট্রি ফি আশা করি সবগুলো ইনক্লুড করলাম কি আর কিছু আছে এই মোটামুটি এখন আমরা ঢুকে পড়েছি রুমটা তো সুন্দর এমনি কাঠের রুম বেশ ভালো কিন্তু টোটাল সব কিছু মিলে ইটস অন দ্য এক্সপেন্সিভ সাইড হ্যাঁ এখানে কিন্তু কোনো কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট নেই এখানে টাওয়েলও দেওয়া হয়েছে কি টাওয়েলও দেওয়া হয়নি এখানে সাবান ছোটো দুটো দেওয়া হয়েছে কিন্তু টুথব্রাশ টুথপেস্ট এইসব কিট কিন্তু নেই এখানে ঠিক আছে এগুলো ক্লিয়ারলি বলে দিচ্ছি এই হচ্ছে হলং বাংলোর এইসব গল্প আছে ইভেন টোটাল আমি যে হিসেব করে দেখলাম ছ হাজার ছ হাজার চারশো আশি টাকা পড়ে যাচ্ছে আমাদের উইদাউট লাঞ্চ তিনজনের জন্য টোটাল ফর ওয়ান নাইট এবার দেখা যাক কেমন কি দেখতে পাই না পাই সেগুলো রিভিউ আপনাদের জানাবো আর এই মোটামুটি ফ্রেশন আপ হয়নি হলংয়ের সম্বন্ধে এইটুকুই বলার ছিল এই গন্ডারটা আবার চলে এসছে একটা গন্ডার চলে গেছিল আবার নতুন গন্ডার চলে এসছে নতুন নাকি এটা পুরনো গন্ডারই মনে হয় পুরনোটাই পুরনো জিনিস আবার ফিরে এসছে বিকেল চারটের সময় ও এখান ছেড়ে যাচ্ছে না ও আমাদেরকে দেখতে পেয়েছে আমাদেরকে খুব ভালো লেগেছে তাই এখানেই থাকবে বলেছে
আপনারা যদি ঘরে বসে এরকম জন্তু জানোয়ার দেখতে চান রাইনোসেরাস হাতিও আসে শুনেছি তারপর বাইসান নানান রকম পাখি তাহলে কিন্তু হলং টুরিস্ট লজ ইজ দ্য বেস্ট অপশন আমরা এতক্ষণ তো এখানে একটা গন্ডার দেখছিলাম এই বিকেল চারটে নাগাদ একটা বাইসানও এসছে একদম কাছে দেখালাম সেটা আর প্রচুর ময়ূর ময়ূর অনেক রকম পাখি পায়রা মোস্ট প্রবলি সব কিছুই রয়েছে হাতি বলেছে এবার হাতি বলেছে ভালো লাগছে এখন বিকেল হয়ে গেছে এই চারটে সাড়ে চারটে কটা সাড়ে চারটে বেজে গেছে চারটে চল্লিশ তো এখন গন্ডার বাইসান দুটোই রয়েছে সাথে ময়ূরও রয়েছে ভালো লাগছে বেশ ও আমাদের কটটা দিয়ে গেছে এই যে এক্সট্রা কট দেখিয়ে দিই এই যে এক্সট্রা যে কটটা এটা দিয়ে গেছে তো এই এখন ঘর থেকে তো দেখা মোটামুটি কমপ্লিট এবার আমরা নিচে গিয়ে একটু বসবো চলুন তাহলে আপনাদেরও দেখাই বেশ সুন্দর এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু বেশ ভালো লাগছে এই টাইমটা এখন আস্তে আস্তে জন্তু আনারা একটু বেরিয়ে আসছে দেখি যদি হাতি দেখা যায় বা আর কিছু দেখা যায় সেটা আপনাকে দেখাবো তাহলে চলুন বিকেলের দিকে বাইরের সাইডটা কিন্তু আরও সুন্দর হয়ে গেল গন্ডারের সাথে এখন কিন্তু একজন বাইসানকেও দেখা যাচ্ছিল অপূর্ব লাগছিল মানে আমি এক্সপেক্ট করিনি এরকম সুন্দর সিন এখানে দেখতে পাওয়া যাবে এবং তাদের সাথে তো ময়ূর নানা রকম পাখি সব কিছুই রয়েছে আপনাদের একটু দেখাচ্ছি এনজয় করুন আর মাঝে মাঝে ময়ূরের ডাকটাও কিন্তু শুনতে পারবেন সেটাও কিন্তু একটা দারুণ এক্সপিরিয়েন্স হলং আসলে কিন্তু আপনাদের মেন টাইমটা কেটে যাবে জানলার সামনে কমন রুমে অথবা নিচে বসে আপনাদের যদি রুম পাঁচ বা রুম আট পরে যেরকম আমাদের ছিল রুম এইট তাহলে কিন্তু কোনো সমস্যাই নেই একদম সামনে থেকে দেখতে পারবেন কিন্তু আপনাদের যদি পেছন দিকে রুম পড়ে তাহলে কিন্তু আপনাদের নিচে নেমে বা কমন রুমে এসে দেখতে হবে আর সন্ধে হলেই পোকা আর এই পোকা হলেই এই তক্ষক চলে আসে আমি এই তক্ষক বা এই গিরগিরি টাইপের এই জিনিসটা এটা কিন্তু প্রথম দেখলাম বিভৎস টাইপের দেখতে মানে আপনি তারা করলেও কিন্তু এরা সরে না এটা একটা মেজার প্রবলেম হ্যাঁ আজকে আমার নতুন ধরনের জিনিস দেখলাম তক্ষক গিরগিটির মতন গিরগিটি টিকটিকি কীরম টাইপের বহু ডেঞ্জার দেখতে পোকা হলে নেই পোকা পোকা খেতে আসে ওরা তো যাই হোক আমরা এখন কম লাইট জ্বালিয়ে রেখেছি ঘরে সেই জন্য এখন ফিরে এসছি সন্ধ্যাবেলা হয়ে গেছে আর সন্ধ্যাবেলা আমাদের স্ন্যাক্স চলে এসছে স্ন্যাক্স আর চা যেটা ইনক্লুসিভ ওই ছশো টাকা বলেছিলাম না দেখছি বেশি নাকি সব আসছে নাকি দরজা তোলা দিয়ে ওটার মধ্যে ইনক্লুসিভ দেখাচ্ছি আপনাদের এই তিন কাপ চা একটু ভুজিয়া টাইপের কিছু আছে নবরাত্ন মিক্স টাইপের কেক আর বিস্কিট ভালোই বেশ তক্ষকটা একটু চাপের তক্ষক কেমন লাগলো দেখে তোমার বাবা ভয় লাগে আমার খুব খেয়ে নি খেয়ে নিয়ে দেখাচ্ছি আবার বেশ সুন্দর সার্চ লাইট মারছে এখানে দুটো গন্ডার এসছে এখন রাতে সার্চ লাইট দিয়ে জন্তু দেখার পালা চলছে এটা ক্যামেরায় খুব একটা ক্যাপচার করা যায় না তাও আমি যেটুকু ক্যাপচার করতে পারিস আপনাকে দেখাচ্ছি এই এক্সপিরিয়েন্সটা কিন্তু করবেনই যদি আপনি ডুয়ার্সে যান আর হলংটা বুক করবেন কারণ হলং ছাড়া এই এক্সপিরিয়েন্সটা কিন্তু অন্য কোথাও করতে পারবেন না এই সার্চ লাইট দিয়ে অ্যানিমাল স্পটিং তাদের যদি পারেন ছবি তুলবেন বা নানা রকম জঙ্গলের আওয়াজ জন্তু জানোয়ারের আওয়াজ মানে এটা আলাদাই অভিজ্ঞতা মানে এটা না এক্সপিরিয়েন্স করলে আমি জানি না ভিডিওতে আপনাদের কতটা বোঝাতে পারবো দেখুন চা বিস্কিট স্ন্যাক্স খাওয়া চলছে বাইরে এই জানলারই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে গন্ডার 
হেভি সুন্দর এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু রাত্রেবেলা একটা সুন্দর ভালো মজা হবে কিন্তু জঙ্গলের আওয়াজও হচ্ছে একটা বেশ লাইট নামা লাইট নামা কিছু একটা এসছে দেখতে পাচ্ছি না খুলবো দেখি নাকি এবার আপনাদের বলি এই হলং টুরিস্ট লজ কি করে বুক করবেন প্রথমে আপনারা গুগলে এরকম সার্চ করতে পারেন হলং দিয়ে অথবা ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিজমের যে সাইট আছে ডাব্লু বি টিডিসিএল তার প্যাকেজ সেকশানে চলে যেতে পারেন হলং বুকিং কিন্তু পুরো লটারির মতন খুব কম সময় পাওয়া যায় তার মাঝখানে কিন্তু আপনাকে বুক করতে হবে আর হলংয়ে একটা লিমিটেশন আছে সেটা হচ্ছে আপনি কিন্তু এক নাইটের বেশি বুক করতে পারবেন না হলং লজ আর দ্বিতীয়ত আপনার কিন্তু প্যাকেজেই বুক করতে হবে হলং লজ তো সেই প্যাকেজের মধ্যে এক নাইট হবে হলংয়ে এক নাইট হবে বাতাবাড়ি ট্যুরিস্ট লজ অথবা মূর্তি ট্যুরিস্ট লজে যেই দুটোই কি না ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিজমেরই প্রপার্টি তো এটা বুক করার জন্য সাইটের যে লিঙ্কটা সেটাও শেয়ার করে দিলাম ঠিক রাত বারোটার একটু আগে থেকে বসে পড়বেন আর বারোটা হলেই ক্লিক করে সঙ্গে সঙ্গে পেমেন্ট করে দেবেন তাহলেই কিন্তু একমাত্র হলং লজ বুক করতে পারবেন আমরা এখন যাইতে চাই ডিনার করতে চলো খিদে পেয়েছে যাই খেয়ে আসি আমাদের খালি হাতি দেখাটাই বাকি আছে বাকি সব হয়ে গেছে এবার আমরা আমাদের অ্যানিমাল স্পটিং কিছুক্ষণ যেন বন্ধ রেখে ডিনারটা করে আসতে যাচ্ছি আগে আগে শুনেছি হলংয়ের তলাতেও বা একতলায় যে জায়গাটা আছে সেখানে নামতে দিত এবং বাইরেও যেতে দিত কিন্তু এখন সেটা আর পারমিট করে না মানে ব্যাপারটা খুবই অ্যাডভেঞ্চারাস নেক্সট টাইম বা কোনো সময় সুযোগ হলে সেটাও ট্রাই করব পারমিশন নিয়ে প্রোভাইডেড নইলে ওপর থেকে জন্তু জানার দেখা সেটাও কিন্তু একটা দারুণ এক্সপিরিয়েন্স এবং রাত্রিবেলা যা আওয়াজ পাচ্ছিলাম কি বলবো তখন আর ডিনার করি সেরকম মনে হচ্ছিল না মনে হচ্ছিল ঘরে গিয়ে বসে থাকি জানলার সামনে আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে গেছে আর এটা হচ্ছে ক্যান্টিন বা ক্যাফেটেরিয়া হলং এ ক্যাফেটেরিয়া কেমন খেলে সাড়ে নটা বাজে খাওয়া দাওয়া শেষ এবার রুমের দিকে যাই দেখি যদি আরও জন্তু জানা কিছু দেখতে পাওয়া যায় খাওয়াটা খুব ভালো ছিল কিন্তু আমাদের এখন সার্চ লাইট দিয়ে দেখা চলছে দশটা বেজে গেছে একটু রুমে এসছি দেখি আরেকবার যাব আরেকবার গিয়ে দেখব সব স্টিল তুলেছি এত অন্ধকার ভিডিও তো আসবে না ওই লাইট যেখানে পড়ছে সেখানে গেলে স্টিল তুলে যাচ্ছে তো সেগুলো তুলেছি সেগুলো দিয়ে দেবো দেখুন কেমন লাগে আশা করি ভালো লাগবে এটা আমাদের এক্সপিরিয়েন্স আর কি মানে এটা এরকমভাবে ভিডিও দেখানো বা এটা প্রকাশ ঠিক করা যায় না এটা আলাদা এক্সপিরিয়েন্স যেটা আপনাকে করতে হবে এখানে এসে ভালো বেশ আমি বলবো ভালো আর ডিনারটা যেটা করলাম ডিনারটাও কিন্তু খুবই ভালো ছিল কোয়ান্টিটি ওয়াইজ কোয়ালিটি ওয়াইজ দুটোই খুব ভালো তো এখানে আমরা এটা ভাবছিলাম ছশো টাকা পার হেড খাওয়াটা তো ভালো হবে না কিন্তু ওয়ার্থ ইট ভালোই মনে হচ্ছে একটু কম হলে হয়তো ভালো হতো কিন্তু স্টিল খাওয়ার খুব ভালো কোয়ালিটি কোয়ান্টিটি অনেক মানে আপনি যদি চিকেন নেন চিকেন তো অনেক দিয়েছে আর দেখি যদি আর সার্চ লাইট নিয়ে যাই তো ভালো নইলে আজকে আমি শুয়ে পড়বো কালকে সকালে আবার দেখাবো বাকি জিনিসপত্র আর আশা করি ভিডিওটা এই অবধি আপনারা যেটুকু দেখেছেন ভালো লেগেছে 
সেই দিন রাতে আর বেশি কিছু দেখা হয়নি দুখানা গন্ডার ছিল তারপর আরেকটা গন্ডার এসছিল কিছু আরও বন্য শুয়োর ছিল বাইসান এসছিল একটা এইসবগুলো রাত্রিবেলা দেখেছিলাম কিন্তু সেগুলো আর শেয়ার করতে পারছি না এখানে কারণ এতটাই অন্ধকার ছিল আমার ক্যামেরায় আর কিছু ওঠেনি সবাইকে গুড মর্নিং হলং থেকে আর এই হচ্ছে আমাদের রুম থেকে ভিউ সকালবেলায় খুব সুন্দর লাগছে জন্তু আনে আর নেই বাইরে কিন্তু পাখি টাকি অনেক আছে ঘুম থেকে উঠে পড়েছি এখন বাজে সাড়ে সাতটা ফ্রেশ ট্রেশ হয়নি চা দিয়ে গেছে চা খেয়েছি এবার আমরা আস্তে আস্তে করে ব্রেকফাস্ট করে বেরোনো প্রিপারেশান নেব বেশ সুন্দর ওয়েদার বাইরেও বেশ এটা ভালো লাগছে আট নম্বর ঘরটা বেশ সুন্দর এখন যে বেরিয়ে আসলাম ঘর থেকে আপনাদের এখানকার সকালে পরিবেশটা দেখানোর জন্য প্রচণ্ডই সুন্দর এখানে নানা রকম পাখি টাকি ডাকছে আর পিছন দিকে এরকম ওয়েদার আর কি জাস্ট আওয়াজগুলো শুনুন ময়ূর থেকে আমরা করে সব কিছুই আছে খুব সুন্দর লাগছে আর এখানে যে ইলেকট্রিক ফেন্সিংটা দেখছেন এটা আগে ছিল না এখন রিসেন্ট দিয়েছে এটা এটা বিকেল থেকে ভোরবেলা অবধি ফেন্সিংটা অন থাকে ওই দিকটা দেখাচ্ছি এখন আটটা বাজে সূর্য আমার উঠে গেছে ওই দিক দিয়ে একটা জলাশয় আছে এই যে জলাশয়টা এখানে পাখি এরকম নানা রকম জন্তু জানার আওয়াজ রাতে মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে যায় সেটা একটা দারুণ ফিলিং কিন্তু এখান দিয়ে আগে আগে নেমে যাওয়া যেত জলের এখানটায় কিন্তু এখন ফেন্সিং করা সেই জন্য নামা যায় না পরের দিন সকালে আর সেরকম কিছু করার ছিল না আমরা সকালে উঠে সেরকম জন্তু জানার দেখতেও পাইনি অনেক বাদর হনুমান এসছিল এবং কয়েকটা পাখিও ছিল তা বাদে সেরকম বড় জন্তু কিছু আসেনি আমরা তাই ব্রেকফাস্ট টেকফাস্ট করে দশটার মধ্যে চেক আউট করে বেরিয়ে গেলাম কারণ আমাদের নেক্সট দিনের জন্য বা আজকের দিনের জন্য বুকিং ছিল হচ্ছে বাতাবাড়ি টুইস্ট লজ যেটা কিনা আবার গরু মারাতে তো অনেকটা রাস্তা আবার ফেরত আসতে হতো সেই জন্য জলদি জলদি খাওয়া দাওয়া সেরে আমরা আবার বেরিয়ে পড়লাম বাবা ব্রেকফাস্ট কেমন খেলে খুব ভালো পেয়েছি খুব ভালো পেয়েছি তাই এখানে যে ছশো টাকা নিচ্ছে ব্রেকফাস্ট স্ন্যাক্স আর এটা কি অর্থিট মোটামুটি ঠিক আছে একশো টাকা ভালো কমলো কমতে পারতো না ঠিক আছে হ্যাঁ ভালো খাওয়ার কোয়ালিটি ভালো তো খাওয়ার কোয়ালিটি প্রচুর মাংস দিতে আসতে পারে হুম মা তোমার ভালো লেগেছে হ্যাঁ তাহলে অর্থিট মোটামুটি মাংসটা একদম ফ্রেশ ছিল সব খরি ফ্রেশ রান্নাটাও ভালো ছিল হুম রুটিগুলোও সুন্দর ছিল পরিমাণও পরিমাণও বেশি পরিমাণও ভালো ছিল হ্যালো এখন আমরা এই হলং থেকে বেরিয়ে বাতাবাড়ির দিকে যাব আর বেরোনোর আগে একটাই কথা এই হলং কিন্তু আমার ওয়ার্থিট লাগলো ঠিক আছে যা টাকা নিয়েছি এক্সাক্ট বিল অ্যামাউন্ট সব ডিটেলস আমি দিয়ে দিয়েছি আপনাদের আপনারাও একটু মানে হিসেব নিকেশ করে নেবেন আমি যেহেতু এরকম ফরেস্টের কোনো জায়গায় থাকিনি আগে তো আমার কিন্তু বেশ ভালোই লাগলো আশা করি আপনাদেরও ভালো লাগে আর যদি কোনো ফরেস্টে থেকেও থাকেন এখানে ওয়ান টাইম কিন্তু বেশ ভালোই লাগবে এটা অন্য ধরনের এক্সপিরিয়েন্স মানে এটা সব সময় মানে ক্যামেরায় ছবি তুলে বা ভিডিও দেখিয়ে বোঝাতে পারবো না আর আশা করি আপনাদের সব ইনফরমেশানগুলো দিয়েছি হলংয়ের সম্বন্ধে কোন কী রুম তার কী ট্যারিফ খাওয়া দাওয়া বাইরের পরিবেশ সব কিছুই দিতে পেরেছি তো সেগুলো দেখার পর যদি মনে হয় ভিডিওটা ইনফরমেটিভ লাগলে লাইক আর শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেল ঘোষবাবুকে সাবস্ক্রাইবও করে দেবেন পারলে খালি একটা প্রবলেম হচ্ছে মানে ওই ওরা যে ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিজম বা ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট যেটা করছে ট্যুরিজমই মেনটেন করছে এটাকে আর কি তো একবার ওদিকের হোটেল দিচ্ছে আবার আমরা এখানে জলদাপাড়ে চলে আসছি আবার গরু মারা যাচ্ছি ময়ূর ময়ূর আওয়াজ তো ওইটা একটু সমস্যা ওটা যদি একটু রিজলভ করা যেত যে এখানে যদি এটা হোটেল দিত তাহলে খুব ভালো হতো নইলে অনেক ট্রাভেলটা বেশি হয়ে যায় আর যেহেতু কলকাতা থেকে লোকজন আসে বা শিলিগুড়ি থেকেই আসে মোস্টলি তো সবাই তো লাটাগুড়ি হয়েই আসবে তো আবার ওর দিক থেকে এদিকে এসে আবার ব্যাক করে যাওয়া একটু ডিফিকাল্ট তো এটা দেখতে পারলে ভালো হয় বাকি সব খুব সুন্দর ঘর দরও খুব সুন্দর এটা সব সময় পরিবেশ আছে ভালো বেশ আমাদের খুব ভালো লেগেছে আমারও খুব ভালো লেগেছে ফার্স্ট টাইম এক্সপিরিয়েন্স আবার জলদি এক্সপেক্ট করছি এরকম আরও কোনো ফরেস্টে যেতে পারবো আপনারা সাথে থাকুন বাকি ভিডিওটা দেখুন পুরোটা দেখুন স্কিপ করবেন না তাহলে যা ইনফরমেশানগুলো দেবো সেগুলো কিন্তু মিস করে যেতে পারেন আপনার কাছে একটা প্রশ্ন এটা কি ফুল আমার ঘুরিয়ে দেখা থাকি ফুলটা চিনতে পারছেন এটা কি ফুল এটা জানান তো কমেন্ট সেকশানে আমরা বুঝতে পারছি না কি ফুল এটা
जिसपत्र गेटर गल टिल देखा तो युकु रास्ता चले जाए मोटामुटी पाँच छ कलोमीटर रास्ता आए तो गए ओखने जिसपत देखिए बतोबाड़ दिखे तो जाइन मोटामोटी कत डिस्टेंस सत्तर किलोमीटर मतन तो जाए देखा अपन सामने हे ब्रिजटा खूब सुंदर एक ब्रिज आखने पूरा जलाशय आटे खूब सुंदर एट आशा है नहीं क्योंकि जगह आसते बस भारत लगे क्योंकि हाँ जलाशय घुरे घुरे दिखे गे अलमोस्ट गेटर का आज के हम बृहस्पतिवार बृहस्पतिवार क्योंकि को बुकिंग नीन ना तो बृहस्पतिवार दिन खाली थके अपनी चाहले बुक करते साफारी टाफारी कि बृहस्पतिवार दिन है ना तो बृहस्पतिवार दिन पूरा अफ तो एक मैं भूल कर फेले सीटे को समस्या छोड़ा भूल कर फेले बुकिंग दिन आरोप कैंसल कर आर रिफांड दिए देव हलो मयूर एखे तो ये ख्याल रखबें मैं एखे जो आसबें बृहस्पतिवार दिन क्योंकि जो भूल कर बुक हो जाए पर क्योंकि कैंसल कर देवे कारण वाला छुटर दिन भिडियो शेष करार आगे जस्ट यटुकु बोलो जो हलंगेर एक्सपिरियन्स क्योंकि एकदम आलदा अपनारा तो अन्न अनेक जगह क्यों एखान जे एक्सपिरियन्स करते पे से जगह आशा करी पा जाए ना स्पेशलि रिवेला सार्च लाइट नहीं जंतु देखा तर आवाज़ शा जंगल मजखने रिवेलें घुमान ये क्योंकि एक आलदा ही एक्सपिरियन्स मैं बार बार बीच अपन क्योंकि सत्य एकटू बाड़िए बीना हाँ हमें जानी हलंगे खर्चा क्योंकि एक बस दिखे क्योंकि अपना जी पारे निश्चय एक बार घरे आसबें आज के भिडियो यटुकु आशा करी अपन सब इनफरमेशन दीते पे जी अपने कि थे कमेंट सेक्शने निश्चय जान और हमार कन्टेंट जदि भलो लागे हमार चानल घोषबाबू के सबसक्राइब कर देवें जल्दी फिर आसन भिडियो नहीं देखा अपन साथ बताबाड़ी टूरिस्ट लजे सकले भलो थकबें टाटा